আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি শান্তা ইসলাম চলে এসেছি কানাডার এডমন্টন শহর থেকে আলবার্টার প্রভিন্সের আর আজকে নিয়ে এসেছি খুবই ছোট একটা ভিডিও কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনারা অনেকে আমাকে অনেক কোশ্চেন করে থাকেন কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর আসলে কমেন্টে গুছিয়ে দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাই আমি চিন্তা করেছি এখন থেকে আমি চেষ্টা করব ছোট ছোট এরকম আপনাদের কমেন্ট যেগুলো একটু এক্সপ্লেনেশনের দরকার হয় সেগুলোর আমি যাতে এরকম উত্তর ভিডিওতে দিয়ে ছোট ভিডিও করে আকারে দিয়ে যদি আপনাদের হেল্প হয় I would try to do that. তো আজকে ওরকমই একটা কমেন্ট নিয়ে এসেছি একটা আপু চারটা কোশ্চেন করেছে সেটারই উত্তর আজকে দিব আশা করি উনি সহ অনেকেরই হেল্প হবে আচ্ছা তো আমাকে আর কি সায়েম সাহেব হচ্ছে প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাবে আর আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব আচ্ছা প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে জয়শ্রী ওনার কোশ্চেন ছিল থ্যাঙ্কস আপু আরো কিছু কোশ্চেন ছিল আশা করি রিপ্লাই দিবেন আপনি আর আপনার ডিপেন্ডেন্ট কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান আপনি এবং আপনার ডিপেন্ডেন্ট কি একসাথেই কানাডা গিয়েছেন সো দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস আমার ডিপেন্ডেন্ট ছিল দুইজন আমার বাচ্চা এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা সপরিবারে একদম একই দিনে একই সময়ে ক্যানাডাতে ল্যান্ড করেছি আমরা একই একই সাথে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমি স্টাডি পারমিট এসেছি আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে ওপেন ওয়ার্ক পারমিট এসেছে আর আমার বাচ্চার যে পারমিট সেটা হচ্ছে স্টাডি পারমিট সো আমরা একই সাথে অ্যাপ্লাই করেছি একই সাথে ক্যানাডাতে এসেছি কোশ্চেন নাম্বার টু ডিপেন্ডেন্টের কি আইএলটিএস দেওয়া লাগ লাগছে লেগেছে সো আমি প্রশ্ন থেকেই বুঝে নিচ্ছি যে আপনি আমার হাজব্যান্ডকে মিন করেছেন সো দ্য অ্যান্সার ইজ নো ডিপেন্ডেন্টের কোনো আয়েলস লাগে না যে স্টুডেন্ট তাকেই শুধু আয়েলস দিতে হয়েছে হুইচ ইজ মানে আমি আমাকেই আয়েলস দিতে হয়েছিল এবং সায়েম সাহেবের কোনো আয়েলস দিতে হয়নি এবং ডেফিনেটলি আমার বাচ্চার তো দিতেই হয়নি কোশ্চেন নাম্বার থ্রি আপনার আইএলটিএস স্কোর কত ছিল আমি জানি না আমার স্কোর শুনে আপনার খুব একটা হেল্প হবে কি না তারপরও ইফ ইট হেল্পস দেন আমি সেভেন পেয়েছিলাম এবং আমি বলবো যে আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে যে কত পেলে সেফ থাকা ভিসা পাওয়ার জন্য দেন ডেফিনেটলি সেভেন ইজ এ গুড স্কোর এটা একটা ভালো স্কোর হিসেবে আইডেন্টিফাইড তো এটা থাকলে মোটামুটি সেফ থাকা যায় আর ডেফিনেটলি একটা কথা হচ্ছে যে দ্য বেটার ইউ ক্যান ডু হিয়ার আপনার আইএলস স্কোর যত বেটার হবে that actually represents that you are a student you are capable of studying so amar kache mone hoy je joto bhalo ielts score totoi apnar chances it gets better question number 4 ek masher moddhe ki 6.5 ielts er mark uthano jabe thank you so a question ta ek to it's a tricky question actually it depends karon ek mas bolche na tin mas ek mas tin mas সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনার প্রিপারেশন কত দিনের লাগবে মানে আপনার যদি অলরেডি একটা ভালো হোল্ড থাকে ইংলিশে কম্পিটেন্সি লেভেলটা যদি ওই লেভেলে থাকে তাহলে এক মাসের কমও লাগতে পারে আর যদি মনে করেন যে না আপনি আসলে খুব ভালো একটা স্কোর টার্গেট করছেন অ্যান্ড আপনার এখন একটু ভালো প্রিপারেশন লাগবে মিডিয়াম মডারেট মিডিয়াম লেভেলের আপনার কেপেবিলিটি বা কম্পিটেন্সি তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনার দুই তিন মাস সময় ধরে নেওয়াই ভালো কারণ আমি ওই যে যেটা বললাম যে আইএলসের স্কোর আপনি হচ্ছে যত বেটার করবেন আপনার চান্সেস গেটস বেটার সো আমি বলবো যে তিন মাস হচ্ছে মোটামুটি একটা প্রিপারেশন তবে বিগিনারদের জন্য ডেফিনেটলি সময়টা একটু বেশি লাগার কথা আর এক মাসের মধ্যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম আপনার যদি ইংরেজিতে হোল্ড অলরেডি ভালো থাকে তেন ডেফিনেটলি সম্ভব আসলে আমি এটা এখানে একটা কথা বলতে চাই আইটিএসের ব্যাপারে যে এক মাসের মধ্যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমার কাছে মনে হয় না সম্ভব আমার আমার যুক্তিটা হচ্ছে এরকম যে আইএলটিএস এর ব্যাপারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট মডেল গুলো সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে মডেল গুলো সম্পর্কে আপনাকে বুঝতে হবে এবং এগুলো তো আপনাকে ইউজ টু হতে হবে পাশাপাশি আপনি কিছু যদি মক টেস্ট দেন সেগুলোর জন্য আপনাকে একটা সময় লাগবে তো ওভারঅল আসলে এক মাসের মধ্যে আমার মনে হয় না সম্ভব হবে আপনাকে আসলে অ্যাটলিস্ট আপনি যদি কম্পিটেন্সি লেভেলটা ভালো থাকে ইংলিশে দক্ষতা ভালো থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাটলিস্ট তিন মাস টার্গেট করা উচিত এক মাস টার্গেট করে আমার মনে হয় না যে খুব ভালো করে ফল আপনি নিতে পারবেন না তবে মিনিমাম একটা স্কোরে বলছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তবে এক মাসের যেই এক মাসের যেই টাইম লাইনটা আপনি ধরছেন সেটার জন্য আমি কেন সম্ভব না বলছে সাইম আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে 
দেখেন অনেক সময় নো ব্যান্ড লেস দেন হচ্ছে আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগে একটা ভালো ইউনিভার্সিটির জন্য এবং আপনাকে ক্যানাডার ভিসা পাওয়ার জন্য তো দেখা গেছে যে এক মাসের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে কোথাও না কোথাও একটা উইকনেস যদি আপনার থেকে যায় ধরেন আপনি রিডিংয়ে একটু উইক আপনি অন্যদিকে খুব ভালো আপনার রাইটিংয়ে একটু উইক সো সব কিছু মিলিয়ে যদি আপনি একটা প্রপার প্ল্যান প্রপার গাইডেড এবং প্রপার মানে প্রিপারেশন নিয়ে ফুললি প্রিপেয়ার হয়ে পরীক্ষা দিতে চান সেক্ষেত্রে আমি বলবো দুই থেকে তিন মাস ইজ মাস্ট এক মাসের প্রিপারেশনে হয়তো বা আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ চলে আসবে যদি আপনি অলরেডি ইংলিশে ভালো হয়ে থাকেন বাট ওই যে টু বি অন দ্য সেফ সেফার সাইড আপনাকে ডেফিনেটলি একটু সময় নিয়ে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কারণ ফর্মেটটা বুঝতে হয় যেটা উনি বলল সো সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল আমার আশা করি আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা দিতে পেরেছি আর এই পর্যন্তই ভিডিওটা আর লেন্দি করছি না আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য অনেক দোয়া রাখবেন এভাবে আমাদের চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করে যাবেন আপনি যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন পেজটাকে ফলো করে দিবেন আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আমরা এইভাবেই আপনাদেরকে সব সময় কিছু ইনফরমেশন দিয়ে ক্যানাডা रिलेटेड কিছু ইনফরমেশন দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব আমাদের সাথে থাকবেন তাহলে এই আপডেট গুলো পাবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ